ரோஹித் யாதவ் கிடைக்குதாங்க மேல இல்லங்க ஆஹா என்ன நடக்குது இந்த மேட்ச்ல இன்னும் மாசான முத்து மாசான என்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருக்காரு ஒரு சூப்பர் ரைடுக்கு அப்புறம் இவர்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகம் ஆயிடுச்சுங்க இங்க திரும்பவும் அந்த டச் பாயிண்ட்டுக்கு தான் ட்ரை பண்றாரு எந்த ஒரு டச்சும் இல்ல ரோஹித் யாதவ் தான் மறுபடியும் உள்ள வராரு இம்முறை அவுட் ஆக்கி ஆகணுங்க இவரை டேக்கிள் பண்ணியே ஆகணும் அருமையான முயற்சி பிரபாகரன் மாசான முத்து ரெடியா இருக்காங்க கார்னர் பொசிஷன்ல ரோஹித் யாதவ் எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்கல உள்ள போறாரு சுதாகர் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு சுதாகர் உள்ள வராருங்க சுதாகருக்கு கண்டிப்பா பாயிண்ட் வேணும் இந்த ரைட்ல ரொம்ப நேரமா பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு ரைட்ஸ்ல பெருசா பாயிண்ட் எதுவும் வரல இம்முறை சுதாகருக்கு பாயிண்ட் கிடைக்குமா திரும்பவும் ஒரு எம்டி ரைட் தான் சுதாகர் கிட்ட இருந்து ரோஹித் யாதவ் தான் மறுபடியும் உள்ள போறாரு இது ஒரு டூ ஆர் டை ரைடுங்க மாசான முத்து வராரு டூ ஆர் டை ரைட பேஸ் பண்றதுக்கு இந்த டூ ஆர் டை ரைட்ல மாசான முத்து கண்டிப்பா ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தே ஆகணும் அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க ஆரவழி ஆரோஸ்ல இங்க ஒரு டச்சுக்கான முயற்சி இருக்கு மேலும் ஒரு விஷால் சௌத்ரி திரும்ப வந்திருக்காரு விஷால் சௌத்ரி இங்க கோகுல் கிட்ட இருந்து அருமையான ஒரு பிளாக்குங்க பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பாயிண்ட் வந்திருக்கு சப்ஸ்டியூட்ல பென்ஸ்ல பிளேயர்ஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க எப்ப தங்களுக்கான வாய்ப்பு வரும் முக்கிலனுக்கு ஒரு கிரீன் கார்டு கொடுக்கப்படுது பவுல் பிளே என்ற அடிப்படையில என்னங்க நடக்குது இங்க என்ன ஒரு பஞ்சாயத்து இங்க போய்கிட்டு இருக்கு முக்கிலன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு என்ன ஆச்சு என்ன நடந்திருக்குங்கிறத பொறுமையா பாக்கலாம் ஆனா இப்ப சுதாகர் உள்ள ரைடுக்கு போய்தான் ஆகணும் 
மாசான முத்து பெஞ்சில் இருக்காரு அவரை திரும்ப உள்ளே கொண்டு வரணும் ஆரவல்லி அரோஸ் பதினாறு பழனி டாஸ்கர்ஸ் பதினொன்று அஞ்சு பாயிண்ட் லீடிங்கில் இருக்காங்க பழனி டாஸ்கர்ஸ் இல்லைங்க ஆரவல்லி அரோஸ் தான் பழக்க தோசத்தில் பழனி டாஸ்கர்ஸ் லீடிங்கில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் இன்னும் லீடிங்க்கு வரல பழனி டாஸ்கர்ஸ் ஆரவல்லி அரோஸ்க்கு மேலும் ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது இந்த இடத்துல ஆஹா கூல் கோச் இளவரசன் இப்போ லாபிக்கு வெளியில் இருந்து சிக்னல் காமிச்சிட்டு இருக்காருங்க விஷ்ணு சர்மா தான் வந்திருக்காரு ரைடுக்கு விஷ்ணு சர்மா கண்டிப்பா இந்த மேட்ச்ல ஒரு சூப்பர் டென் கம்ப்ளீட் பண்ணுவார்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இது வரைக்கும் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காருங்க ரெண்டு பாயிண்ட் தான் எடுத்திருக்காரு உயர்ந்த ரைடர் ரொம்ப டாலான ரைடர் போனஸ்க்கான வாய்ப்பு கிடையாது டச் பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும் ஸோ அந்த எந்த டச்சும் நிகழலை முகேஷ் வந்திருக்காரு ரைடுக்கு ரொம்ப நேரம் கழிச்சு முகேஷ் கண்ணன் வந்திருக்காருங்க ரைடுக்கு முகேஷ் கண்ணனுக்கு பாயிண்ட் கிடைக்குமா ரொம்ப நேரமா பாயிண்ட தேடிக்கிட்டு இருக்காருங்க பாயிண்ட் எதுவும் கிடைக்கல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முடிவடைகிறதுக்கு இன்னும் எட்டு நிமிஷம் மட்டும்தான் இருக்கு ரோஹித் ரோஹித் யாதவ் ரோஹித் யாதவ் இங்க ஆஹா அருமையான டேக்கிள்ங்க அருமையான ஒரு டேக்கிள் நிகழ்த்தி இருக்காங்க இந்த இடத்துல ஆரபள்ளி ஆரோஸ் மெயின் டிஃபெண்டராக இருந்தாரு ரோஹித் யாதவ் பழனி டஸ்கஸ்க்கு மேலும் ஒரு வெற்றி புலி கிடைக்குது ரோஹித் யாதவ் அவுட்டு கோகுல் கிட்டே இருந்து அருமையான ஒரு டேஷ் முகிலன் கிட்டே இருந்து செம்ம சப்போர்ட்டு ஆஹா முகேஷ் பிரபாகரன் எல்லாருமே அந்த டேக்கிளில் ஈடுபட்டிருக்காங்க கம்ப்ளீட் டீம் ஆஃப் நல்லா தெரியுது மாசான முத்து மறுபடியும் கேம்ல உள்ள வந்திருக்காரு செவன் ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காருங்க இது வரைக்கும் இவர் தான் டஸ்கஸ்ல அதிகமா ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காரு இப்போ வரைக்கும் இங்க டச் கார்னர் பிளேயரை டச் பண்ணிட்டு கேக்குறாரு பழனி டஸ்கஸ்க்கு மேலும் ஒரு பாயிண்ட் போகுதுங்க போறாங்களா ரிவ்யூக்கு போறாங்க பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு அந்த பாயிண்ட் போக கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க ஆரவல்லி யாரோஸ் அதன் காரணமாக தான் ரிவ்யூக்கு போயிருக்காங்க முதல் பாதி முதல் பாதி தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு நிமிடங்கள் இங்க என்ன நடந்துச்சு டச் இருக்கா ஆ கட்டிங் த லாபிங்கிறாரு அவரு கைய காமிச்சிட்டு இருக்காரு கண்டிப்பா ஒரு டச் இருந்திருக்கு அப்படிங்கறதுனாலதான் ஆன் பீல்ட் அம்பையர் அதை சொல்லியிருக்காரு நிமிடம் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு பழனி டஸ்கஸ் ஆரம்பத்திலேந்தே கஷ்டப்பட்டு ஆரம்பத்திலேயே ஒரு லீட்ல இருப்பாங்க இன்னைக்கு அந்த லீடிங்க தக்க வச்சுக்க முடியல இங்க மாசான முத்து ஆஹா என்னங்க பண்றாரு காலை தாங்கி தாங்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு கிடைச்சிருக்கு மாசான முத்துக்கு மேலும் ஒரு வெற்றி புலி கிடைச்சிருச்சுங்க ஸோ இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணாரு அதுதான் கிடைக்கல செவன் அவுட் சிக்ஸ் ஹரீஷ் பண்ணாருங்க ஃபைவ் அவுட் ஃபோர் இன் முக்கிலனும் உள்ள வந்துட்டாரு ஹரீஷ் வந்திருக்காரு த நியூ ரைடர் மாசான முத்துக்கு கண்டிப்பா ரெஸ்ட் தேவைங்க எட்டு பாயிண்ட் எடுத்திருக்காரு இது வரைக்கும் முதல் பாதியில
விஷ்ணு சர்மா விஷ்ணு சர்மா இங்க ரைட்ல என்ன செய்ய போறாரு விஷ்ணு சர்மாக்கு கண்டிப்பா பாயிண்ட்ஸ் வேணும் செய்யப்படுவார் <laughs> ஸோ அதுக்காக தான் திரும்பவும் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் முதல் ரைடுக்கு போயிருந்தார் ஹரீஷ் முதல் ரைடிலேயே என்ன நடக்க போகுது ஹரீஷ்க்கு பாயிண்ட் வேணுங்க பழனி டஸ்கஸ் நான்கு புள்ளிகள் பின் தங்கி இருக்காங்க இங்கே மாசான முத்து ஒரு மெடிக்கல் அட்டென்ஷன் தேவைப்படுது அவருக்கு பெயினில் இருக்காரு அவரோட ஃபேஸ்லே தெரியுது பெயின் இருக்குங்கிறது ரைடர் அவுட் ஆரவழி அரோஸ்க்கு அந்த பாயிண்ட் போய் சேர்ந்திருக்கு இதுதான் டெசிஷன் விஷால் சௌத்ரி ஜெர்சி நம்பர் ஒன் வேலவனும் அவுட்டுங்க ஆரவழி அரோஸ் மேலும் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போறாங்க மீண்டும் ஆல் அவுட் சுச்சுவேஷன் நோக்கி போய்கிட்டு இருக்காங்களா 12 in, out, 65 in. கண்டிப்பா டச் பாயிண்ட்டுக்கான முயற்சியில் தான் இருக்காரு முகேஷ் மிஸ்டேக்ஸ் எங்கேயுமே நடக்கல ஆரவழி ஆரோஸ் கரெக்டாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட வேலையை போனஸும் கிடைக்கலங்க ஸோ இங்கே போனஸும் கிடைக்கல விஷால் சௌத்ரி இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டார் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காருங்க ஆரவழி ஆரோஸ்க்காக இங்க ரைடுக்காக பிரபாகரன் வந்திருக்காருங்க எல்லாரும் ரைடுக்கு வந்து பாக்குறாங்க பிரபாகரும் அவரோட முயற்சியை செஞ்சு பாக்குறாரு கண்டிப்பா இன்னொரு ஆல் அவுட் நிகழ்ந்துச்சுன்னா பழனி டஸ்கர்ஸ் எப்படி கம்பேக் கொடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்லைங்க இருந்தாலும் ஆறு புள்ளி லீடிங்கில் இருக்காங்க ஆரவல்லி ஆரோஸ் சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி க்ளோஸ் என்கவுண்டர்ஸ் தான் நேற்றும் பார்த்தோம் இரண்டே புள்ளிகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாங்க சோலா வீரன்ஸை வெற்றி அடைஞ்சாங்க பழனி டஸ்கஸ் இன்னைக்கும் அதே போல் ஒரு க்ளோஸ் காலாக இருக்குமா விஷ்ணு சர்மா கிட்டேருந்து பெருசாக எந்த பாயிண்ட்ஸும் வரலை வெறும் ரெண்டு பாயிண்ட் மட்டும்தான் எடுத்திருக்காரு இங்கே திரும்பவும் ரெண்டு பாயிண்டோட போகிறாரு கோகுலன் ஹரிகரசுதன் ரெண்டு பேரும் அவுட்டு இங்க கோகுல் அருமையா ஒரு ஆங்கிள் கோல் ட்ரை பண்ணாரு ஆனா அவரோட ஹைட்ட பாருங்க பல்க் லைன்ல இருந்தே மிட் லைனை கிராஸ் பண்றாரு டூ ஆர் டை ரைடுக்கு வந்திருக்காரு முகேஷ் முகேஷ் கண்ணன் பழனி டஸ்கஸ்க்கு இது ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலைங்க கண்டிப்பா பாயிண்ட் எடுத்து ஆகணும் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் உள்ள இருக்காங்க முகேஷ் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு போய் இன்னும் பலம் சேர்க்கணும் டீமுக்கு எல்லா பக்கமும் முயற்சி பண்ணி பாக்குறாருங்க போனஸாது கிடைக்குமா தேடி பாக்குறாரு இங்க ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு கண்டிப்பா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு எத்தனை பாயிண்ட்ங்கிறது தான் இங்க கேள்வி ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு அந்த ரெண்டு புள்ளி கிடைச்சிருக்கு இங்க
விஷால் சௌத்ரி விஷால் சௌத்ரி த ஸ்டார் ரைடர் ஃபார் ஆரவல்யாரோஸ் இன்னைக்கு மேட்சை தொடங்கிட்டு இருக்காருங்க ஹரிஷ் பழனி டஸ்கஸ்ல விளையாண்டுகிட்டு இருக்காரு பிளேயிங் செவன்ல இப்போ சுதாகர் இல்லைங்க சுதாகர் பெஞ்ச்ல இருக்காரு ஹரிஷ் தான் இப்போ விளையாண்டுகிட்டு இருக்காரு மாசான முத்துக்கும் ஒரு இன்ஜுரி ஸோ மாசான முத்துவும் இப்போ இல்லை சஞ்சீவிக்கும் ஒரு இன்ஜுரி அதனால இந்த மேட்சை கம்ப்ளீட்டாக அவர் மிஸ் பண்ணுறாரு ரைடிங்கில் என்ன பண்ண போகிறாங்க இளம் வீரர்கள் தங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸை காட்டுறதுக்கான நேரம் இது ஹரிஷ்க்கு ஒரு பொண்ணான வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு கண்டிப்பா அவர் அதை யூஸ் பண்ணிப்பாரு பிரபாகரன் அவுட் ஆஹா இந்த இடத்துல இருந்து பழனி டஸ்கர்ஸ் யாரு காப்பாத்த போறா யார் அந்த முயற்சி எடுக்க போறா ஏழு பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க ஆரவல்லி ஆரோஸ் வெறும் பதினஞ்சு புலிகள் மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க முதல் பாதியில பழனி டஸ்கஸ் பழனி டஸ்கஸ் ஸ்கோர் பண்றதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க ஆரவல்லி ஆரோஸ் டிஃபென்ஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க இங்க ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு ரவீந்திர அவுட் ஜெஸ்ஸி நம்பர் நைன் ரவீந்திர அவுட் ஆகிறாரு விஷால் சௌத்ரி தாங்க மறுபடியும் ரைடுக்கு வந்திருக்காரு விஷால் சௌத்ரிக்கு ரொம்ப நேரமா பாயிண்ட் கிடைக்கல தேடிக்கிட்டே இருக்காரு பழனி டஸ்கர்ஸோட டிஃபென்ஸ் முழிச்சுக்கிட்டாங்களா பாயிண்ட் கொடுத்துற கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ இந்த முதல் பாதி நிறைவடையுது முதல் பாதி நிறைவுக்கு வருது முதல் பாதியின் முடிவுல பழனி டஸ்கஸ் பதினாறு ஆறுவலி யாரோ இருபத்தி இரண்டு ரைட்ஸ்ல எதுவும் பெருசா நடக்கலங்க ஆனா இங்க ஆல் அவுட் நடத்தியிருக்காங்க ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு ஆறுவலி யாரோஸ்க்கு பெரிய டிஃபரன்ஸ் சொல்ல முடியாது ஆறு பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க ஆரோவில்லி ஆரோஸ் ஆனா இருந்தாலும் இது ஒரு லோ ஸ்கோரிங் மேட்சா தான் போய்கிட்டு இருக்கு நூறாவது மேட்ச் இந்த யுவா கபடி சீரீஸ் வின்டர் எடிஷனோட நூறாவது மேட்சை தான் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆரோவில்லி ஆரோஸ் வெர்சஸ் அன்பீட்டபிள் பலனிட்டாஸ் இந்த சேலஞ்சர் ரவுண்ட்ல வெற்றி மட்டும்தான் கிடைச்சிருக்கு பழனிட்டாஸ்கஸ்க்கு இந்த அஞ்சாவது போட்டியிலையும் வெற்றி அடைவாங்களா நான்கு போட்டியில நான்கு வெற்றி அடைஞ்சிருக்காங்க பழனி டஸ்கஸ் கண்டிப்பா இந்த கேம் ஒரு டஃப்பான கேமா இருக்குது பழனி டஸ்கஸ்க்கு ஆரவல் யாரோ தங்களோட டிஃபென்ஸை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கொண்டு வந்திருக்காங்க லோகேஷ் கோசலியா அனு சைனி இன்னும் ராஜேந்திரா நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க விஷ்ணு குமார் கிட்டே இருந்து எதிர்பார்த்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கல ஆனா விஷால் கொஞ்சம் கூட சலைக்கலங்க பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு மாசான முத்து இப்போ டீம்ல இல்லாதது ஒரு டிராபேக் தான் கம்பேக் கொடுப்பாரா செகண்ட் ஹாஃப்ல இன்ஜுரி சரி ஆயிருக்குமா இந்நேரத்துக்கு யங் ரைடர்ஸ் இளம் ரைடர்கள் கையில தான் இருக்கு இப்போ மேட்ச் முழுக்க முகேஷன் ஹரிஷ் பிளான் பண்றாங்க எந்த இடத்துல பாயிண்ட்டை ஸ்கோர் பண்ணலான்னு வேலவன் கூடவே ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு கண்டிப்பா வெற்றி தேவை பழனி டஸ்கஸ்க்கு தொடர் வெற்றிகள் வேணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வெற்றி பெற்றாங்கன்னா தொடர்ந்து பத்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற டீம்னு ஒரு பெயர் கிடைக்கும் பழனி டஸ்கஸ்க்கு ஸ்கூல் கோச் இளவரசன் உள்ள வந்து கோச் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு இந்த இரண்டாம் பாதி இப்போ துவங்க போகுதுங்க இன்னும் பென்சில் இருக்க பிளேயர்ஸ் யாராவது வந்து காப்பாற்ற போறாங்களா பழனி டஸ்கஸ் இல்ல ஹரிஷ் காப்பாத்த போறாரா ஹரிஷ் தான் முதல் ரைடுக்கு போயிருக்காரு இந்த செகண்ட் ஹாஃப் முதல் ரைடுக்கு ஹரிஷ் போயிருக்காருங்க ஜெஸ்ஸி நம்பர் சிக்ஸ் ஹரிஷ் ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ரைடர் கண்டிப்பா இவர்கிட்ட இருந்து அதிக பாயிண்ட்ஸ் வேணும் போனஸ் இல்ல போனஸ் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது 
டச் பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுக்கணும் ஹரீஷ் பாயிண்ட்டை தாங்க தேடிக்கிட்டு இருக்காரு எந்த டச்சும் நிகழல விஷ்ணு சர்மா விஷ்ணு சர்மாவுக்கு டச்சஸ் கிடைக்குமா நல்ல டாலான ரைடருங்க அவரோட அட்வான்டேஜே அதுதான் அந்த அட்வான்டேஜ் அவர் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு டாலா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட ஸ்பீடு இல்லைங்க ஸோ அந்த ஸ்பீடு இன்னும் வேணும் ஸோ இங்க மறுபடியும் ஒரு எம்டி ரைடு தான் முகேஷ் கண்ணனின் அட்டாக் அட்டாக் வந்திருக்காரு முகேஷ் கண்ணன் கண்டிப்பா டச்சுக்கான முயற்சி இருக்கும் அனுத் சைனி கார்னர்ல ரொம்ப ரெடி அணிக்கிறாருங்க ஜெர்சி நம்பர் செவன்டீன் அனுத் சைனி லோகேஷ் கொசோல்யா ரெண்டு பேருமே ரெடியா இருக்காங்க மீண்டும் ஒரு என்டி ரைடு தான் இங்க விஷால் சௌத்ரி போயிருக்காருங்க மறுபடியும் உள்ள விஷால் சௌத்ரியும் ஒரு எம்டி ரைடு தான் கொடுக்க போறாரு ஸோ டூ ஆர் டை ரைட்ல ஆடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணிட்டாங்க இது ஒரு டூ ஆர் டை ரைட் ஹரீஷ் தான் இந்த டூ ஆர் டை ரைட் அட்டன் பண்றதுக்கு போய்கிட்டு இருக்காரு ஆஹா இந்த டூ ஆர் டை ரைட்ல என்ன செய்ய போறாரு ஹரீஷ் கண்டிப்பா ஒரு டச் பாயிண்ட் வேணும் மிஸ்டேக் யார்கிட்ட இருந்து வரப்போகுது இங்க கார்னரை எய்ம் பண்றாரு ஒரு பாயிண்டும் கிடைச்சிருச்சுங்க டூ ஆர் டை ரைட்ல பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு ஹரீஷ்க்கு ஹரீஷ் அந்த ஒரு புள்ளி எடுத்துக்கிறாரு அருமையான டோ டச்சுங்க பிடிக்க முடியல விஷால் சௌத்ரி மறுபடியும் விஷால் சௌத்ரி தான் கார்னர்ல வேலவன் அண்ட் ஹரீஷ் ரெடியா நிக்கிறாங்க கோகுல கண்ணன் மறக்காதீங்க த பெஸ்ட் டிஃபெண்டர் ஃபார் பலனி டஸ்கஸ் இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறாரு ஹரிகர சுதன் கைய கோத்து நிக்கிறாரு ஜஸ்டி நம்பர் டூ இது ஒரு எம்டி ரைடா போனஸ் போட்டிருக்காருங்க விஷால் சௌத்ரி தேவையான போனஸ இந்த இடத்துல போட்டிருக்காரு ஹரீஷ் தான் திரும்ப வந்திருக்காரு உள்ள ஹரீஷ்க்கு இங்க பாயிண்ட் கிடைக்குதுங்க ஆஹா ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க ஹரீஷ் அவுட் கொஞ்சம் விட்டுருந்தா சூப்பர் ரைடா கன்வெர்ட் பண்ணிருப்பாரு இந்த ரைடா ஆறுவல்லி ஆரோஸ் பக்கம் வெற்றி காத்து வீச தொடங்குதுங்க இவ்வளவு நேரம் நல்லா ஆடிக்கிட்டு இருந்த ஹரீஷும் அவுட் இப்போ விஷால் சௌத்ரி தான் ரைடுக்கு வந்திருக்காரு ஆரவல்லி ஆரோஸ்க்காக கண்டிப்பா டச்சுக்கான முயற்சி இருக்குங்க ரொம்ப நேரமா பாயிண்ட் வரவே இல்லை டூ ஆர் டை ரைட் மட்டும்தான் ஆடுறாங்க அதுவும் போனஸ் எடுத்துருப்பாங்க இங்க கோகுல் கோகுல கண்ணன் அவுட் ஆகிறாருங்க ஜெர்சி நம்பர் டென் ஒரு அட்வான்ஸ் பிளாக்குக்கான முயற்சி இங்கே தைகோல் கரெக்டாக அமையல முகேஷ் கண்ணன் முகேஷ் என்ன செய்ய போறாரு போனஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக போனஸ் போடக்கூடிய பிளேயர் தான் அவரும் ஸோ போனஸ்க்கான முயற்சியில் தான் ஈடுபட்டிருக்காரு போனஸ் கொடுத்துருக்காங்களா கொடுக்கலங்க போனஸ் ஆஹா ரெடி ஆகிட்டாங்க முக்கிலன் கார்னரில் முக்கிலன் இந்த கார்னரில் ஹரிஹர சுதன் ஸோ ரெண்டு கார்னர்லையும் பெஸ்ட் டிஃபெண்டர்ஸ் நின்றுட்டு இருக்காங்க பழனி டஸ்கஸோட பெஸ்ட் டிஃபெண்டர்ஸ் என்ன செய்ய போகிறாங்க கண்டிப்பாக மடக்கி பிடிச்சா பாயிண்ட் கிடைக்கும் இங்கே ஹரிஹர சுதன் அவசரப்பட்டாருங்க ஆரவழி அரோஸ்க்கு மேலும் அந்த ஒரு புள்ளி போய் சேருது கம்ப்ளீட்டாக மிஸ் பண்ணிட்டாருங்க வேகம் இருந்தது ஆனால் பவர் இல்லை மீண்டும் முகேஷ் தான் போறாரு ரைடுக்கு எல்லா பக்கமும் பாயிண்ட தேடுறாருங்க போனஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா டீப்பா உள்ள போக விட மாட்டேங்கிறாங்க ரெடியா இருக்காங்க போனஸ் லைன்லயே எந்த ஒரு பாயிண்டும் இல்ல ஒரு எம்டி ரைடு தான் அருவத்தோட இந்த மேட்சை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் ஏனா இதுவரைக்கும் அன்பீட்டனா இருக்க பழனி டஸ்கஸ் இந்த மேட்ச்ல பாயிண்ட்ஸை எடுக்காம திணறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த அமைதி நிலவுது அரங்கம் முழுவதும் 
பழனி டஸ்கஸ் கம்பேக் கொடுக்கும் போது அரங்கமே அதிர்ந்து போகும் இங்க கம்பேக் கொடுக்கறதுக்காக ஒருத்தர் உள்ள வர போறாருங்க அரங்கமே அதிர்ந்து போகும் கண்டிப்பா அதிர்ந்து போகும் சூப்பர் ரைட் எடுக்கக்கூடிய பிளேயர் தான் சுதாகர் ஆஹா ஒருத்தர் அவுட் ஆயிட்டாரு கிடைச்சிருக்கு <laughs> பழனி டஸ்கர்ஸ மீண்டு கொண்டு வந்திருக்காருங்க மீட்டு கொண்டு வந்திருக்காரு உள்ள சுதாகர் இங்க இருந்து கம்பேக் கொடுக்கறது சுலபம் தாங்க ஏன்னா வெறும் ஏழு புள்ளிகள் தான் வித்தியாசம் இருக்கு ஒரு ரெண்டு சூப்பர் ரைட் இல்ல ஆரவழி அரச ஆல் அவுட் பண்ணாங்க அப்படின்னா லீடிங்ல போயிடுவாங்க பழனி டஸ்கர்ஸ் கண்டிப்பா அதைதான் செய்ய முயற்சி பண்ணுவாங்க சுதாகர் அதுக்கு தாங்க உள்ள வந்திருக்காரு இங்க சுதாகருக்கு எத்தனை பாயிண்ட் கிடைக்க போகுது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தாங்க எடுத்திருக்காரு சுதாகர் எப்பவுமே முதல் பாதியிலேயே சூப்பர் டென்னை கம்ப்ளீட் பண்ற சுதாகருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையாங்கிற மாதிரி தான் இப்ப இருக்கு இந்த மேட்ச்ல இங்க மல்டிபிள் ரைட் ரெண்டு பாயிண்டோட உள்ள போறாருங்க அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்ஸோட உள்ள போய்கிட்டு இருக்காரு அருமையான ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு சுதாகருக்கு முடிவு <laughs> போறாங்க <laughs> செகண்ட் ஆஃப்ல தங்களோட ரிவ்யூவை எடுக்கிறாங்க ஆரவெளி ஆரோஸ் டைம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ரைடர் அவுட்ங்கிறது தான் ஆன் ஃபீல்ட் அம்பையரோட டிசிஷன் ஆனா இங்க டச் இல்லங்க எங்கங்க இருக்கு டச் போனஸும் இல்ல கட் தான் பண்றாரு சுதாகர் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்காரு டச் இல்லங்கிறதுல ரிவ்யூ அன்சக்சஸ்ஃபுல் கண்டிப்பா ரைடர் அவுட் மறுபடியும் சுதாகர் தாங்க போவாரு ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஆல் அவுட் நிகழ்த்துறதுக்கான வாய்ப்பு இங்க இருக்கு சூப்பர் டேக்கிள் ஆன் சூப்பர் டேக்கிள் ஆன் சுச்சுவேஷன் சுதாகர் இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டு ஜெஸ்ஸி நம்பர் செவன்டீன் அவுட் ஆகிறாரு ஆஹா அனுத் சைனி அனுத் சைனியால பிடிக்க முடியல சுதாகர உள்ள வந்திருக்காருங்க விஷ்ணு சர்மா விஷ்ணு சர்மா கண்டிப்பா போனஸ் போட்டாரு சுதாகர் கையை காமிக்கிறாரு வாங்க உள்ள வாங்க பாத்துக்கலான்னு முக்கிலன் ரெடியா இருக்காருங்க ஒரு சின்ன அசைவு தெரிஞ்சா போதும் அருமையான <laughs> முகேஷ் உள்ள வராரு ஒரு ரைடரை உள்ள கூட்டிட்டு வராங்க ஹரிகர சுதன் வெளியில போயிருக்காரு மீண்டும் சுதாகர் சுதாகர் உள்ள வந்ததுமே ரைட் பாயிண்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நாலு ரைட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காரு இங்க அருமையான ஜம்புங்க இந்த மாதிரி ஜம்ப சுதாகர் கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் 
ரவீந்திரா அவுட் ஆகிறாரு அருமையான ஜம்புங்க இவ்வளவு ஸ்கில் செய்யும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல ஏன் இவர் காட்டலைங்கிற கேள்வி தான் வருது ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல பாதி நேரத்துக்கு மேல உள்ளே இருந்தாருங்க பெஞ்சில் ஆஹா அருமையான பர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கே காமிச்சிட்டு இருக்காரு சுதாகர் கம்ப்ளீட்டா இன்னைக்கும் ஒரு சூப்பர் டென்னை கம்ப்ளீட் பண்ணுவார் எதிர்பார்க்கப்படுது இன்னும் பத்து நிமிஷம் இருக்கு இந்த மேட்ச்ல பத்து நிமிஷம் போதும் சுதாகருக்கு அந்த சூப்பர் டென்னை கம்ப்ளீட் பண்ண இங்கே அருமையான டேஷிங் முக்கியங்கிட்ட இருந்து பழனி டஸ்கஸ் அந்த பாயிண்டை எடுக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ ஸ்கோர் ஈக்குவலில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு முக்கிலன் கிட்ட இருந்து அருமையான டேஷுங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே இல்லை கம்ப்ளீட்டாக அந்த ட்ரையில் உள்ளே போனார் அதுக்கான பலன் அவருக்கு கிடச்சிது சுதாகர் மறுபடியும் அந்த டச்சை தாங்க ட்ரை பண்ணுறாரு அனுத் சைனி அனுத் சைனி அனுத் சைனியை தாங்க டச் பண்ண பார்க்குறாரு கார்னர்ல கொஞ்சம் வீக்கா தான் இருக்காரு விஷால் சௌத்ரி விஷாலுக்கு ரொம்ப நேரமா பாயிண்ட் வரல பழனி டஸ்கர் சாரவலி யாரோஸ் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இருக்காங்க த ரியல் மேட்ச் பிகின்ஸ் நவ் உண்மையான போட்டி இப்ப தாங்க ஆரம்பிக்குது கடைசி ஒன்பது நிமிடத்துல ஆரம்பிக்குது இந்த போட்டி இந்த ஒன்பது நிமிடத்துல எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எடுக்க போறாங்க ரெண்டு பேரும் சரி சமமா இருக்காங்க இம்முறை ரைடுக்கு முகேஷ் வந்திருக்காரு கண்டிப்பா சுதாகருக்கு ரெஸ்ட் வேணுங்க ஏன்னா கண்டினியூஸா ரைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு முகேஷ் இந்த மாதிரி நேரத்துல நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு பாயிண்ட்டுக்கான முயற்சியில தாங்க இருக்காரு முகேஷும் லோகேஷ் குலியா ரெடியா இருக்காரு கார்னர் பொசிஷன்ல அந்த டேஷுக்கு முட்படுறதுக்காக விஷால் சௌத்ரி விஷால் சௌத்ரிக்கு பாயிண்ட் எதுவும் விட்டு கொடுக்க கூடாதுங்க வேலவன் சுதாகர் கைய கோத்து நிக்கிறாங்க போனஸ் போட்டாரா சுதாகர் வெயிட் பண்ண சொல்றாரு போனஸ் கொடுத்துருக்காங்க சுதாகர் வந்திருக்காரு மீண்டும் உள்ள கண்டிப்பா பாயிண்ட் வேணும் எங்க யாரு மிஸ்டேக் பண்ண போறாங்க சுதாகர் கண்டிப்பா பாத்துக்கிட்டே இருப்பாரு லோகேஷ் குலியா கார்னர் பொசிஷன்ல ரொம்ப உள்ள போறாரு இங்க இங்க பாயிண்ட் கிடைக்குமா இல்லங்க அருமையான பிளாக் அனு சைனிக்கிட்ட இருந்து அருமையான ஒரு பிளாக் ஆஹா ரசிகர்கள் வருத்தத்தோட இருக்காங்க சுதாகர் அவுட் ஆனதை பார்த்ததும் டாக்கிள் செய்யப்பட்டிருக்காரு சுதாகர் ஒரு பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க ஆரவில்லி யாரோஸ் பழனி டஸ்கஸ் கண்டிப்பா பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ஆகணுங்க விஷால் சௌத்ரி தான் மறுபடியும் விஷால் சௌத்ரி இப்போ பிளாக் செய்யப்பட்டிருக்காரு என்ன நடக்குது இங்க ஜோசி நம்பர் யார கூப்பிடுறாங்க யார கூப்பிடுறாங்கன்னு தெரியல எனக்கு தெரிஞ்ச முக்கியல இல்லங்க வேலவனை கூப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வேலவன் தான் ஜெஸ்சி நம்பர் ஒன் வேலவன் எதுக்காக இப்ப இந்த ரிவியூ போறாங்க இந்த அபிஷியல் டைம் அவுட் எதற்காக எதற்காக இந்த டிஸ்கஷன் கொடுத்திருக்காங்க ஜெஸ்சி புல்லிங்னால ரைடர் சேஃப்னு கொடுத்திருக்காங்க ரிவ்யூக்கு போறாங்களா இந்த இடத்துல பழனி டஸ்கஸ் கண்டிப்பா இப்போ இந்த ரிவ்யூ தேவைதாங்க ஏன்னா அருமையான ஒரு டேக்கிள் நிகழ்த்தினாங்க நோ ஜெர்சி புல்லிங் சொல்லியிருக்காங்க ஜெர்சி புல்லிங் நடந்திருக்கா எங்க நடந்துச்சு ஜெர்சி புல்லிங் கண்டிப்பா பார்த்தே அவனும் வேலவன் என்ன பண்ணாரு ட்ரௌசரை பிடிச்சி இழுத்துட்டாரா ஸோ இதன் காரணமாக ஜெர்சி புள்ளிங் கொடுத்துருக்காங்க வேலவன் அந்த டேக்கில் அட்டன் பண்ணியிருந்தாலும் சப்போர்ட் ஃபுல்லாக டீம் கிட்டே இருந்தால் கிடச்சிச்சு திரும்பவும் செக் பண்ணுவாங்கங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ரிவ்யூ அன்சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு 
ஏன்னா ஜெர்சி புல்லிங் ரொம்ப வாட்ச் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயத்தை அதிகமாக ஸோ டேக்கிள் செய்யும்போது எதார்த்தமாக மாட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஜெர்சி புல்லிங்கில் வராது ஆனால் குறிப்பாக அந்த ஜெர்சியை பிடிச்சி தான் டேக்கிளே நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஜெர்சி புல்லிங்னு ரைடர் சேஃப் செய்யப்படுவார் இருந்தாலும் ஜெர்சி புல்லிங் காரணமாக விஷால் சௌத்ரி இப்ப காப்பாற்றப்படுறாரு ரிவ்யூ இழந்துட்டாங்க பழனி டஸ்கர்ஸ்க்கு ரிவ்யூ இல்ல ஆஹா ஸ்வராஜ் டிராக்டர்ஸ் Strategic timeout. ஒரு நிமிடம் வழங்கப்படும் இந்த ஒரு நிமிடத்தில் ரெண்டு கோச்சஸும் கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க என்ன ஸ்ட்ராட்டஜியோட வரப்போகிறாங்க பழனி டஸ்கஸ் இளவரசனோட ஸ்பீச்சை கேட்கறதுக்கு நானும் ஆவலாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஸ்வராஜ் டிராக்டர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைம் அவுட்டில் இன்னும் என்னென்னங்க இருக்குது இந்த மேட்சில் நாம் பார்க்குறதுக்கு இந்த மேட்சை கம்ப்ளீட்டாக வின் பண்ணுவாங்களா பழனி டஸ்கஸ் ஏன்னா இது அஞ்சாவது மேட்ச் சேலஞ்சர் ரவுண்டில் இந்த மேட்சில் வின் பண்ணாங்கன்னா தொடர்ந்து பத்து மேட்ச் வின் பண்ணாங்கிற பெயர் கிடைக்கும் வெறும் ஏழு நிமிஷம் தான் கேம் இருக்கு பொறுமையா விளையாடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இங்க சுதாகர் வேலவன் ரெண்டு பேருமே வெளியில இருக்காங்க சுதாகரை கண்டிப்பா உள்ள கொண்டு வந்தே ஆகணும் போனஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்கு முகேஷ் உள்ள போயிருக்காரு இளவரசன் என்ன சொன்னாருங்கிறது தெரியல கண்டிப்பா இளவரசன் நல்ல ஒரு பிளான கொடுத்துருப்பாரு முகேஷ்க்கு முகேஷன் இளவரசன் பெஸ்ட் காம்போங்க இப்ப இங்க என்ன நடக்க போகுது இங்க எந்த ஒரு பாயிண்டும் கிடைக்கல முகேஷ் ஒரு எம்டி ரைடு தான் கொடுத்துருக்காரு விஷ்ணு சர்மா விஷ்ணு சர்மாவும் எதுவும் முயற்சி பண்ணலங்க மீண்டும் ஒரு எம்டி ரைடு தான் இருக்குமா திரும்பவும் ஒரு எம்டி ரைடு தான் டைத்த வேஸ் பண்றாங்க இந்த இடத்துல ஆரவல் யாரோஸ் மூணு பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க கண்டிப்பா சுதாகர உள்ள கொண்டு வந்தே ஆகணும் ஹரீஷ் போயிருக்காருங்க ரைடுக்கு முகேஷ் அவரோட முயற்சியை பண்ணாரு இப்போ இது ஹரீஷோட நேரம் ஹரீஷ் அருமையான ஜம்ப் இங்க ஆஹா ரைடர் சேஃப் கண்டிப்பா ரைடர் சேஃப் லோகேஷோட காலு மிட் லைன கிராஸ் ஆயிடுச்சு ரைடர் சேஃப் ஜெர்சி நம்பர் நைன் லோகேஷ் அவுட் ரைடர் சேஃபுங்க மிட் லைனை கிராஸ் பண்ணி காலை வச்சுட்டாரு அந்த டேக்கிள் ஈடுபட்டப்ப எந்த ஒரு ரிவ்யூக்கும் போகல சுதாகர் உள்ள வந்திருக்காருங்க முக்கியமான விஷயம் நடந்திருக்கு இந்த அவுட்டுக்கு அப்புறம் ஆஹா இங்க அருமையான ஒரு டேக்கிள் ஜெஸ்ஸி நம்பர் லெவனை கூப்பிடுறாங்க கண்டிப்பா அவருக்கு ஒரு வார்னிங் கொடுக்கப்படும் நினைக்கிறேன் முகேஷ்க்கு ஒரு கிரீன் கார்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா அதை அவங்க பெருசா கண்டிக்கிற மாதிரி இல்ல இப்போ ரைடுக்கு போய் ஆகணும் பழனி டஸ்கஸ் யாரு போக போறான்னு நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் அது சுதாகர் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் லீடிங்ல இருக்காங்க ஆரவல்லி யாரோஸ் ரொம்ப டஃபா போய்கிட்டு இருக்கு இந்த கேம் கடைசி ஐந்து நிமிடத்துல இருக்கும் ஒரு ரன்னிங் கிக் ட்ரை பண்ணாரு அந்த கிக்ல ஒர்க் அவுட் ஆகல பாயிண்ட் இங்க ரவீந்திரா முன்னாடி வந்து நிக்கிறாருங்க பிளாக்குக்காக ஆஹா திரும்பவும் அவுட் ஆயிருக்காரு சுதாகர் அவுட் என்னங்க கடைசி ஐந்து நிமிடத்துல சுதாகர் கண்டிப்பா உள்ள இருந்து ஆகணும் ஆனா இங்க அவுட் ஆயிருக்காரு சுதாகர் சுதாகருக்கும் அடிபட்டிருக்கு இங்க விஷ்ணு சர்மா எந்திரிக்கலங்க படுத்தே இருக்காரு 
அனுஜ் சைனி வந்திருக்காரு உள்ள கண்டிப்பா டயத்த ஓட்ட பாப்பாரு நாலு நிமிடம் இருக்கு இன்னும் இந்த மேட்ச்ல இரண்டு புள்ளிகள் லீடிங்ல இருக்காங்க ஆரவள்ளி யாரோஸ் கண்டிப்பா லீடிங்க விட்டு கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுல கான்பிடென்டா இருக்காங்க இந்த ரைடுக்கு யார் போக போறா முகேஷா ஹரிஷா சரியான நேரத்தில் எடுத்திருக்காங்க டைம் அவுட் இளவரசன் என்ன எடுத்திருக்காரு கண்டிப்பா மாசான முத்து இல்லாதது பழனி டஸ்கஸ்க்கு கொஞ்சம் கவலை கிடந்தான் அவருக்கு அந்த இன்ஜுரி ஆகாம இருந்திருந்தா இந்நேரம் ஒரு லீடிங் எடுத்திருக்கலாம் இங்க விஷ்ணு சர்மா ட்ரையே பண்ணலங்க ஹரீஷ் தான் மறுபடி மறுபடியும் போறாரு கண்டிப்பா சுதாகர் கடைசி நிமிடங்கள்ல தேவைப்படுவாரு அதை மனசுல வச்சுதான் ஹரீஷ் இந்த ரைடுக்கு போயிருக்காரு ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்குங்க ரிசல்ட் ஆடுற நேரத்துல கண்டிப்பா சுதாகர் வருவார் ரைடுக்கு இங்க அருமையான ஒரு கிக்குக்கான முயற்சி ஹரீஷ் கிட்ட இருந்து ஹரீஷ் முக்கியமான நேரத்துல பொறுப்பு எடுத்துக்கிறாருங்க விஷ்ணு சர்மா வந்திருக்காரு டூ ஆர் டை ரைட பேஸ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா போனஸ் போட்டுருவார் எதிர்பார்க்கப்படுது சுதாகர் ரெடியா இருக்காருங்க மீண்டும் அதே முயற்சியில தான் இருக்காரு டைம் போய்கிட்டே இருக்கு இங்க அருமையான டேஷிங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது போனஸ் போட்டுட்டு டூ ஆர் டைல அவுட் ஆயிருக்காரு அருமையான டேஷிங்க முக்கிலன் கிட்ட இருந்து நல்ல சப்போர்ட் முகேஷ் கிட்ட இருந்து முக்கிலன் அண்ட் முகேஷ் நல்ல காம்போவா இருக்காங்க மீதி மூணு பேர்த்த மறந்துரு சரியா ஒன்பதாம் <laughs> 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 இந்த ரைடும் ஆடு தேர்ட் ரைடும் ஆடு ஆடி பத்தா ஆடு அப்படிங்கிறாரு ஜெர்சி நம்பர் நைன் லோகேஷ் குலியாவை மட்டும் கண்ணில் வச்சுக்க மற்ற மூணு பேரையும் கண்ணில் வச்சுக்காத அருமையாக சொல்லிட்டு போயிருக்காருங்க ஸோ எதை பண்ணணும் எதை பண்ணக்கூடாதுங்கிறத கிளியராக கொடுத்து சொல்லிட்டு போகிறாரு இங்க ஆஹா எத்தனை பாயிண்ட் கிடைக்குது ரெண்டு 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 பழனி டஸ்கஸ்க்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் போயிருக்கு இப்போ ஜெர்சி நம்பர் செவன்டீன் அவுட்டு அனுஜ் கண்டிப்பா அவுட்டு ஆனா இன்னொரு டஸ்ட் இருக்காங்கிறது தெரியல ரிவ்யூ இல்லைங்க பழனி டஸ்கஸ்க்கு வரிசையா ரெண்டு ரைடு ரெண்டு ரைட்லயுமே ரிவ்யூ கிடைக்காத ஒரே காரணத்தினால கடைசி இரண்டு நிமிடத்துல இருக்கு இந்த மொத்த போட்டியும் 
இந்த நாற்பது நிமிடம் இந்த கடைசி இரண்டு நிமிடத்தில் தான் இருக்கு சுதாகர் இந்த ரெண்டு நிமிஷத்தை மட்டும் மனசுல வச்சு விளையாடணுங்க ஒரு சூப்பர் டேக்கிள்கான சுச்சுவேஷன் இருக்கு கண்டிப்பா மாட்டிக்க கூடாது சுதாகருக்கு பாயிண்ட் வேணும் பாயிண்ட் எடுக்காட்டியும் பரவாயில்ல ஜஸ்டி நம்ம நயன் கிட்ட மாட்டிக்க கூடாது கண்டிப்பா அந்த விஷயத்துல ஷோரா இருப்பாரு ஒரு என்டி ரைடு தான் ரோஹித் ரோஹித் கையில தாங்க இருக்கு ஆரவல்லி ஆரோஸோட வெற்றி ரோஹித்தோட கையில இருக்கு ரோஹித்தோட கைகள் என்ன செய்ய போகுது கால்கள் என்ன செய்ய போகுது பிரபாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்ாகரன்
என்னங்க நடக்குது இங்க டச் இருக்கா கோகுல கண்ணன் மேல கம்ப்ளீட்டா இல்லங்க டச்சே இல்ல அவர் கையை எடுத்துட்டாரு அவரோட கை ஆறுல இருக்கும் பொழுதே கையை எடுத்துட்டாரு டச் கண்டிப்பா இல்ல டச் இல்லங்க எங்கங்க இருக்கு டச் முகேஷ் மேல டச் நடந்திருக்கா டச் இங்க எங்கேயுமே நிகழல பிரேம் விட்டே வெளியில போறாங்க டிஃபெண்டர்ஸ் மொத்தமா ஒரு ஃபேரான டிசிஷன் இப்போ எடுத்து ஆகணும் அஃபீஷியல்ஸ் ஸோ அதை தான் மறுபடியும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஒரு அஃபீஷியல் டைம் அவுட் தான் இங்கே நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு டச் இல்லை முகேஷோட முகத்துக்கிட்ட கை போகுது ஆனால் கோகுல கண்ணன் கிட்ட டச் கேட்குறாரு கோகுல கண்ணன் கிட்ட டச் இல்லைங்க அவர் ஃப்ரேம்லேயே இல்லை மொத்தமாக வெளியில் போயிருக்காரு ஆஹா என்ன ஒரு பரபரப்பு ஹை ப்ரெஷர் கேம் இதயமே வெளியில் துடிச்சு வெளியில் விழுந்துற மாதிரி இருக்கு இந்த பாயிண்ட் கிடச்சிச்சுனா மேட்ச் டை ஆகும் என்ன நடக்க போகுது ரைடர் சேஃபுங்கிற டிசிஷனை திரும்பவும் கொடுக்க போறாங்களா பாயிண்ட் யாருக்கு பழனி டஸ்கஸ்கா ஆரவல்லி யாரோஸ்கா வெறும் ஒரே ஒரு புள்ளி ஒரு புள்ளி தாங்க இங்க டிசிஷன்ல இருக்கு டிசைட் பண்ண போகுது இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க வெற்றி யாருக்கு போக போகுதுன்னு ஆஹா த நெயில் பைட்டிங் மொமெண்ட் விரல இருக்க நிகமெல்லாம் கடிச்சு துப்புற அளவுக்கு இருக்கு சீட்டோட கார்னர்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க எல்லாருமே யாருக்கு இந்த வெற்றி கிடைக்க போகுதுன்னு ரிசல்ட் வந்துருச்சுங்க ரிசல்ட் ஆரவல்லி ஆரோஸ்க்கு சாதகமா முடிஞ்சிருக்கு ஆரவல்லி ஆரோஸ்க்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு ஆரவல்லி ஆரோஸ் இந்த மேட்ச டை பண்றாங்க மீண்டும் அன்பீட்டபிள் டீமா தான் விளங்குறாங்க தோல்வி அடையல ஒரு கடுமையான மேட்சுங்க கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் திக் திக்னே இருந்தது முப்பத்தி ஆறுக்கு முப்பத்தி ஆறு பழனி டஸ்கஸ் முப்பத்தி ஆறு ஆரோலி ஆரோஸ் முப்பத்தி ஆறு கடுமையான போட்டி இரண்டு அணிகளுக்கும் இறுதி வரைக்கும் போராடு நாங்க இரண்டு அணிகளுமே வெற்றி இங்க பழனி டஸ்கஸ்க்கும் கிடைக்கல ஆரோலி ஆரோஸ்க்கும் கிடைக்கலங்க இந்த மேட்ச் டைல முடிஞ்சிருக்கு இதுவும் ஒரு தோல்வி கிடையாது ஒரு டை தான் கண்டிப்பா டேபிள்ல முதல் இடத்துக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு டிஃபெண்டர்ஸ் முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணாங்க பழனி டஸ்கஸ் ஒரு டிஃபெண்டர் வேலவன் ஒரு ஜெர்சி புள்ளிங் சொல்லி ஒரு அவுட் கொடுத்தாங்க அந்த பாயிண்ட் மிச்சம் ஆயிருந்தா கூட இந்நேரம் வின் பண்ணிருக்கலாம் நாம நிறைய பாயிண்ட்ஸ் விட்டுட்டு போயிட்டவங்க ரிவ்யூ இல்லை ரிவ்யூவை ஃபஸ்ட்டே நம்ம லாஸ் பண்ணோம் ரிவ்யூ ரெண்டு ரிவ்யூ நம்ம கிட்ட இருந்திருந்தா சுதாகர் ஒரு டச் பாயிண்ட் கிளைம் பண்ணாரு ஹரீஷ் ஒரு டச் பாயிண்ட் கிளைம் பண்ணாரு அது ரெண்டுக்குமே ரிவ்யூ எடுத்து பார்த்துருக்கலாம் அதில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் வந்திருந்தாலும் இப்போ ஒரு பாயிண்ட் லீடிங்கில் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்துச்சு பரவாயில்லங்க நல்ல முயற்சி நல்ல ஒரு மேட்ச் பார்த்த ஒரு திருப்தி கிடச்சிருக்கு இங்கே ஒரு வெற்றி கிடைக்காட்டியும் தோல்வியும் அடையல பழனி டஸ்கஸ் ஸோ இன்னும் இந்த சேலஞ்சர் ரவுண்டில் தோல்வியே பெறாத அணியாக தான் விளங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு மேட்சஸ் எதுவும் கிடையாது நாளைக்கு ஒரு ஹாலிடே எல்லாருக்குமே ஸோ இருபத்தி நான்காம் தேதி பழனி டஸ்கஸ்க்கு மேட்ச் இருக்குங்க போட்டி ஒரு மறக்க முடியாத மேட்சா இதை மாத்திருக்காங்க பழனி டஸ்கஸும் ஆரவல்லி ஆரோஸும் ரைட்ல பாயிண்ட் கம்மியா எடுத்திருக்காங்க பழனி டஸ்கஸ் ரைட்ல கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க எல்லா விஷயங்களும் சரிசமமா அமைஞ்சிருக்கு சூப்பர் ரைடு ஒண்ணு கிடைச்சிட்டு சூப்பர் டேக்கிள் ஒண்ணு செஞ்சாங்க இருந்தாலும் அந்த ரைட் பாயிண்ட் தான் இப்போ இங்க வந்து ஒரு கேள்விக்குறியா நின்றுட்டு இருக்குங்க கண்டிப்பா பழனி டஸ்கஸ் 
நாளைக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நடக்க போகிற அந்த மேட்சுக்கு ஃபுல் ஃபார்மோடு வருவாங்க இன்றைய நாளோட பெஸ்ட் ரைடர் விஷால் சௌத்ரி இருபத்தோரு ரைட்ஸில் பதினோரு ரைட் பாயிண்ட் எடுத்து சூப்பர் டென்னை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காரு ஐம்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வச்சிருக்காரு ஸ்ட்ரைக் ரேட் விஷால் சௌத்ரி முக்கியமான நேரத்தில் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காருங்க ஆரோல் யாரோஸ்க்காக The best defender, Rajendra Bakkar. He's got a lot of tackles. Sudhagara, Madaki Madaki, he's got a lot of tackles. So, he's got a lot of tackles. 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 Chola Veeran vs. Periyar Panthers. He's got a lot of tackles. He's got a lot of tackles. He's got a lot of tackles. Live from Pondicherry. Next match. மிஸ் பண்ணாம பாருங்க உங்கள் யுவா கபடி சீரீஸ் வின்டர் எடிஷன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஸ்டே டியூன் ஃபார் த போஸ்ட் மேட்ச் பிரசன்டேஷன் போஸ்ட் மேட்ச் பிரசன்டேஷன் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு சிறப்பு பரிசுகள் அளிக்கப்படும் இந்த போட்டியில சிறப்பாக விளையாண்ட வீரர்களுக்காக ஸோ யார் யாருக்கு அந்த ப்ரைஸ் போக போகுதுங்கிறத வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஸோ இத்துடன் நான் உங்ககிட்டே இருந்து விடைபெறேன் நெக்ஸ்ட் மேட்சில் நம்ம மீட் பண்ணலாம் அண்டில் தென் பாய் ஃப்ரம் பிரகாஷ் நன்றி வணக்கம்
Only words for this game. Kabaddi won a hard one more time. 100 worthy match. Welcome to the post match presentation of match number 100. Now we would like to thank our partners, associate partners, for our directors, broadcast partner, fan code, fantasy partner, Dream 11, physio partner, UEM. In the presentation today, we have Ace of Yulla, sir, Secretary Tamil Nadu. Amateur Kabaddi Association, Charlie Colonel, Ma'am, Residency Walking Committee, Oroville, Valley Central, Ma'am, Residency Walking Committee, Oroville. A huge welcome in the post match presentation of UA Kabaddi series. Ye Mukabla tha Aravali Arrows or Palni Tuskals ke madhe. Tai par jakar samap tu aur isle ke hena hoga Kabaddi ne kya jita hai sabi ka dil. Ek baar puna 36 36 ta yaha par antem score. Ab sida chalna chahenge awards ki taraf. Awards ki shuruat karenge. Suaraj Directors, Reader of the Match ke saath jo bane hai. Skipper ek baar fir se Vishal Jodhri jo nene kya hai. Toast Pradarshan aur apni team ke liye laa hai. आरांक आइए देखते हैं इस जोशीले मुकाबले में जिन्होंने किया सबसे ज़्यादा जोशीले टैकल्स यानी कि सुवर्णा स्ट्रेक्टर्स डिफेंडर ऑफ़ द मैच रहे राजेंद्र बाकर पॉकेट डायनमो जिन्होंने चार टैकल्स किए और तीन बार सुधाकर को अपने चंगल में फंसाया है आइए देखते हैं जब सबकी नर्व्स यहां पर होल्ड पर थी तब एक पंगेबाज आया और उन्होंने क्या प्रदर्शन किया बात कर रहे हैं स्वराज द पंगेबाज ऑफ द मैच का जो बने हैं नवप्रीत सिंह लास्ट मूव ऑफ द मैच जिन्होंने मुकाबले को यहां पर डिसाइड किया कि ये टाई है आइए देखते हैं आप सभी के साथ That's all from the post-match presentation of match number 100. Thank you so much for joining us.